সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল কমার্স এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আজকে আমরা ব্যাংক বিসিএস এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গণিতের এক অধ্যায় যতগুলি আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে টাইম এন্ড স্পিড টাইম এন্ড স্পিডের মধ্যে একটি আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ট্রেন তো আমরা আজকে ট্রেন নিয়ে আলোচনা করব ট্রেন নিয়ে আপনি ইউটিউবে অনেক ধরনের লেকচার্স পাবেন তবে আশা করি যতগুলি ইজিয়েস্ট উপায় আপনি পাবেন বা ভিডিও লেকচারগুলি পাবেন তার মধ্যে এটি একটা তো চলুন শুরু করা যাক ফর্মুলা এক ফর্মুলা এক মনে হচ্ছে আমরা এখানে চারটা সূত্রের অঙ্ক করব এর মধ্যে আজকে পার্টে আমরা শুধুমাত্র সূত্র নম্বর এক দিয়ে কাজ করতেছি তো সূত্র নম্বর একে কি বলা হয়েছে দেখেন এ ট্রেন ক্রসড অর্থাৎ দেখেন ট্রেন যখন ক্রস করবে রক পাথর পোল খুঁটি স্ট্যান্ডিং ম্যান একটা দাঁড়িয়ে থাকে ব্যক্তি বা দাঁড়িয়ে থাকে পিলার ঠিক আছে দেন দ্য ডিস্টেন্স ট্রাভেলড বাই দ্য ট্রেন অর্থাৎ এই ট্রেনটা যতটুকু দূরত্ব পার করবে সমান সমান লেন্থ অফ দ্য ট্রেন তাহলে সূত্রটা কি যে একটা ট্রেন যদি কোনো খুঁটিকে যদি কোনো পাথরকে যদি কোনো দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিকে ক্রস করে তবে যতটুকু দূরত্ব ক্রস করলো ততটুকু দূরত্ব হচ্ছে ট্রেনের দৈর্ঘ্য আবারও বলি যদি এখান থেকে ট্রেনের দৈর্ঘ্যটা বের করতে বলে তবে ট্রেনের দৈর্ঘ্যটা হবে হচ্ছে কি যে আগে দেখতে হবে ট্রেনটা কি কোনো প্ল্যাটফর্ম পার করেছে নাকি একটা রক বা একটা খুঁটি বা একটা স্ট্যান্ডিং ম্যান মানে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি বা দাঁড়িয়ে থাকা খুঁটি এটাকে পার করছে কিনা যদি এগুলিকে পার করে তাহলে যতটুকু ডিস্টেন্স সে পার করছে যতটুকু দূরত্ব সে পার করছে ততটুকু দূরত্ব হচ্ছে ট্রেনের দৈর্ঘ্য আশা করি সূত্র একটা বোঝা গেছে তা আমরা কিছু অঙ্ক করলে বোঝা যাবে আমরা অঙ্ক করি একটা কি আছে এ ট্রেন হান্ড্রেড মিটার লং অর্থাৎ ট্রেনের দৈর্ঘ্য একশো মিটার লং ইজ রানিং অ্যাট দ্য স্পিড অফ থার্টি কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ তিরিশ কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ তিরিশ কিলোমিটার পার ঘন্টায় স্পিড একটা একশো মিটার লং একটা ট্রেন যাচ্ছে দ্য টাইম ইন সেকেন্ড ইন হুইচ ইট উইল পাস আ ম্যান স্ট্যান্ডিং নিয়ার দ্য রেলওয়ে লাইন তাহলে এখানে সময় জানতে চাওয়া হয়েছে কি জানতে চাওয়া হয়েছে সময় অর্থাৎ এখানে বলতেছে যে দ্য টাইম ইন সেকেন্ড অর্থাৎ টাইমটাকে সেকেন্ডে কনভার্ট করতে হবে ইন হুইচ ইট উইল পাস এ ম্যান স্ট্যান্ডিং নিয়ার দ্য রেলওয়ে লাইন তো বোঝা গেল যে এখানে কিন্তু ট্রেনটা ক্রস করতেছে কাকে এ স্ট্যান্ডিং ম্যানকে এ ম্যান স্ট্যান্ডিং নিয়ার দ্য রেলওয়ে লাইন তো রেলওয়ে লাইনের পাশে থাকে যে একটা মানুষ আছে সেই মানুষটাকে সে ক্রস করবে তো ট্রেনটা হচ্ছে একশো মিটার দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য ট্রেনের দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে একশো মিটার আচ্ছা ট্রেনের দৈর্ঘ্য যেহেতু একশো মিটার এবং স্পিড দেওয়া আছে তো আমাকে এখানে বের করতে হবে সময়টা আমাকে কি বের করতে হবে সময় তো আমরা ডিস্টেন্স ডিস্টেন্সকে আমি জানি যে কত মিটার সে ক্রস করছে না এইখান থেকে যদি আমরা এই সূত্র থেকে যেটু খেয়াল করি এই সূত্র কি বলা হয়েছিল সমান সমান চিহ্নের মানে কি বাম পাশে হতো ডান পাশে হতো অর্থাৎ এই যে ডিস্টেন্সটা আছে যতটুকু ডিস্টেন্স ট্রাভেল করবে ততটুকু যদি ট্রেনের দৈর্ঘ্য হয় তাহলে আমরা বলতে পারি ট্রেনের দৈর্ঘ্য সমান সমান হচ্ছে ট্রেনের ডিস্টেন্স আরেকবার বলি যদি যতটুকু দূরত্ব সে একটা ট্রেন ক্রস করলো ততটুকু দূরত্ব যদি ট্রেনের দৈর্ঘ্য হয় এই ক্ষেত্রে ট্রেনের দৈর্ঘ্যকে আমরা বলতে পারি যে সে অতটুকু দূরত্ব তার মানে আমরা এখানে বলতে পারি যেহেতু ট্রেনের দৈর্ঘ্য একশো মিটার লং তার মানে ট্রেনটা ডিস্টেন্স বা অতিক্রম করছে একশো মিটার তাহলে আমরা বলতে পারি ডি সমান সমান হান্ড্রেড মিটার এবং স্পিড স্পিড দেওয়া আছে কত থার্টি কিলোমিটার পার আর থার্টি কিলোমিটার পার আর থার্টি কিলোমিটার পার আর দেওয়া আছে তো আমরা দূরে স্পিড এখন আমাদের টাইম বের করতে পারি তো আমরা টাইম একটা সূত্র জানি টাইম সূত্রটা কি টাইম সূত্র হচ্ছে টি সমান সমান ডিস্টেন্স বাই স্পিড ডিস্টেন্স বাই স্পিড তাহলে আমরা এখান থেকে কাজ করতে পারি যে এখানে আমরা শুধু মানগুলি বসাই দিতে পারি তারপর মানগুলি কিন্তু শুধু বসাই ওকে তো আমরা ডি এমটা বসালাম হান্ড্রেড মিটার আর স্পিড বসালাম হচ্ছে থার্টি কিলোমিটার পার আওয়ার মানটা আমরা বসিয়ে দিলাম মানটা বসানোর পরে আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে যেহেতু দেখেছি আমাদের যে ডিস্টেন্সটা আছে সেটা হচ্ছে মিটারে আছে ডিস্টেন্সটা কিসে আছে মিটারে আছে তো মিটারে আছে নিচেটা কিন্তু কিলোমিটার পার আওয়ারে আছে তো আমাকে কিন্তু যে কাজটা করতে হবে যে এই মিটারকে কিলোমিটার পার আওয়ার দিয়ে ভাগ করা যাবে না এটাকে আমরা মিটার পার সেকেন্ড দিয়ে ভাগ করে ফেলবো আবার একটু ওদিকে তাকাই যে দ্য টাইম ইন সেকেন্ড অর্থাৎ সময়টা সেকেন্ডে বের করতে বলছে যেহেতু সেকেন্ডে বের করতে বলছে তার মানে আমার নিচে কিলোমিটার পার আওয়ারটাকে আমাকে এই সময়টাকে ভেঙে সেকেন্ডে নিয়ে আসতে হবে তো সেকেন্ডে ভাঙতে হলে কী করতে হবে মনে রাখতে হবে কিলোমিটার থেকে সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ডে যেতে হলে ফাইভ বাই আঠেরো দিয়ে গুণ করতে হবে আবার যদি সেকেন্ড থেকে মিটারে আসতে চাই সরি সেকেন্ড থেকে যদি আমরা আওয়ারে আসতে চাই তখন আমাকে আঠেরো বাই পাঁচ ঠিক দ্য রিভার্স উল্টাটা দিয়ে গুণ করতে হবে
আমরা জানি যে আঠারো দিয়ে ছয় দিয়ে কাটা যাবে তিন ছয় আঠারো এখান থেকে তিন আর তিরিশ এখানে ছয় দিয়ে কাটা থাকবে হচ্ছে পাঁচ ঠিক আছে তো এই পাঁচ এই পাঁচ দিয়ে যদি আমরা একশো কে কাটি তাহলে পাঁচ বেশি একশো আবার এই এই পাঁচ দিয়ে যদি আমরা উপরে বিশ কে কাটি তাহলে থাকবে হচ্ছে চার আর ঠিক আছে চার আর নিচে নিচে থাকবে তিন তো এই চার আর তিন যখন আমি এই ভাগটাকে চিহ্ন সর দিয়ে এখানে উল্টেই দিব তখন সেটাকে কি হয়ে যাবে চার আর তিনে গুণ করলে হবে হচ্ছে বারো তাহলে আমার উত্তর হবে হচ্ছে বারো সেকেন্ড আশা করছি এই ছোট ক্যালকুলেশনটা আমরা সবাই করতে পারি তাই এটাকে আর ভাঙায় দেখালাম না তো চলে যাই আমাদের পরবর্তী অঙ্কে পরবর্তী অঙ্কে চলে যাই পরবর্তী অঙ্কে কী দেওয়া আছে কোয়েশন টু এ ট্রেন ইজ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ মিটার লং এ ট্রেন ইজ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ মিটার লং এ দ্য ট্রেন ট্রেক্স থার্টি সেকেন্ডস টু ক্রস এ ট্রি ক্রস এ ট্রি বাই দ্য রেলওয়ে লাইন দেন দ্য স্পিড অফ দ্য ট্রেন ইজ কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিড ব্রেক করতে বসে আগে একটা টাইম ব্রেক করতে বসলো এটা স্পিড ব্রেক করতে বসে ট্রেনটা কত মিটার লং একশো মিটার লং এবং কী ক্রস করছে সেটা দেখতে পাবো ক্রস করছে একটা ট্রি আচ্ছা যদি সে ট্রি ক্রস করে তাহলে আমরা বললাম যে ট্রি পোল রক স্ট্যান্ডিং ম্যান যাই ক্রস করুক সেক্ষেত্রে ট্রেনের দুর্গ যা দূরত্ব হতা আবার বলি দূরত্ব যা ট্রেনের দুর্গ হতা যেহেতু ট্রেনের দুর্গ দেওয়া আছে দূরত্ব দেওয়া নেই তার মানে আমরা বলতে পারি ট্রেনের দুর্গ যা দূরত্ব তা সেক্ষেত্রে আমরা এক কাজ করতে পারি আমরা এখানে স্পিড ব্রেক করতে বসে তো আমরা এখানে এই যে মানগুলো দেওয়া আছে সেই মানগুলো এখানে নিয়ে নিই মানগুলো নিয়ে নিলাম তো এখানে ডিস্টেন্স হচ্ছে একশো পঁচিশ মিটার লং একশো পঁচিশ মিটার লং যেহেতু এখানে স্পিড দেওয়া নেই টাইম দেওয়া আছে টাইম দেওয়া আছে টাইম কি পরিমাণ দেওয়া আছে টাইম দেওয়া আছে হচ্ছে থার্টি সেকেন্ড থার্টি সেকেন্ড দেওয়া আছে না থার্টি সেকেন্ড দেওয়া আছে তাই এখানে কী করবো স্পিড ব্রেক করবো স্পিড ব্রেকের সূত্র হচ্ছে এই সেম সূত্রটা যেটা এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করেছি এই সূত্রটাই কিন্তু আমি এখানে অ্যাপ্লাই করব তো অ্যাপ্লাই করলাম আসলে এখানে যদি একটু চেঞ্জ করে দিই অর্থাৎ যেহেতু আমার স্পিড না লাগে তাহলে আমরা বললাম স্পিড বাই ডিস্টেন্স বাই টাইম জাস্ট রিভার্স স্পিড স্পিড বলে কী হবে সূর্যের হচ্ছে ডি বাই টি ডি বাই টি ডি বাই টি তো আমি এখন কী করবো আমাদের যে সূত্রটা আছে এই সূত্রটা আমরা এখানে মান মানগুলো এখানে বসাই দেবো কালারটা হলুদ থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে না আমরা কালারটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করতেছি তো আমরা এবার ওপরে মানগুলো পরিবর্তন করে দিই একশো পঁচিশ মিটার লং আর নিচের টাইম হচ্ছে কত তিরিশ সেকেন্ড হুম তিরিশ সেকেন্ড হচ্ছে আমার সময় তা এখন আমাকে কিন্তু বের করতে বলছিল কিসে আমাদের স্পিডে বের করতে হবে কিলোমিটার পার আওয়ারে কিলোমিটার পার আওয়ার তো কিলোমিটার পার আওয়ারে করার জন্য যে কাজটা করতে হবে সেটা কি সে কাজটা কি আমরা বলছিলাম যে এই সেকেন্ডটাকে কনভার্ট যেহেতু উপরে মিটার আছে নিচে সেকেন্ড আছে তো আমরা জানি মিটার পার সেকেন্ড কোনো সমস্যা নেই আমরা এটাকে আগে কারাগারি করবো কারাগারি করলে আমরা যে রেজাল্টটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে তিরিশ দিয়ে যদি আমরা একশো পঁচিশকে কাটি তো তিরিশ দিয়ে আমরা জানি পাঁচ দিয়ে কাটা যাবে তো পাঁচ ছয় তিরিশ আর পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ তাহলে থাকবে কত উপরে থাকবে হচ্ছে পঁচিশ নিচে থাকবে হচ্ছে ছয় পঁচিশ বাই ছয় তাহলে আমাদের নিচের রেজাল্টটা থাকতে হচ্ছে হচ্ছে পঁচিশ বাই কত ছয় পঁচিশ বাই ছয়কে আমরা নিচে লিখব আচ্ছা তো আমরা কারাগারি করলে কী পাচ্ছি উপরে পাচ্ছি হচ্ছে পঁচিশ নিচে পাচ্ছি ছয় তো পঁচিশ মিটার পার সেকেন্ড যেহেতু এটাকে বের করতে বসে কিলোমিটার পার আর তো আমরা বলছিলাম যে সেকেন্ড থেকে যখন কিলোমিটার পার আওয়ার যায় তখন আমরা আঠারো বাই পাঁচ দিয়ে গুণ করি ঠিক উপরে যেমন আমরা কিলোমিটার থেকে সেকেন্ডে গেছে তো পাঁচ থেকে আঠারো এটা মনে রাখতে হবে সবসময় কিলোমিটার থেকে আওয়ারে গেলে পাঁচ থেকে পাঁচ বাই আঠারো আর উল্টা ঠিক সেকেন্ড থেকে মিটার পার সেকেন্ড থেকে কিলোমিটার পার আওয়ারে গেলে হচ্ছে আঠারো বাই পাঁচ তো এখন আমরা করতে পারি কি এই পাঁচ দিয়ে এই পঁচিশকে কাটলে কত হবে পাঁচ আর এই ছয় দিয়ে এগারোটা কাটলে হবে তিন তাহলে এখান থাকবে তিন এখান থাকবে পাঁচ তাহলে তিন আর পাঁচ কত হবে তিন আর পাঁচ হবে হচ্ছে পনেরো তাহলে আমরা বলতে পারি যে পনেরো মিটার পার আর হচ্ছে আমাদের স্পিড পনেরো মিটার পনেরো কিলোমিটার পার স্পিড পনেরো কিলোমিটার পার আওয়ার হচ্ছে আমাদের স্পিড তাহলে আমাদের উত্তর হচ্ছে পনেরো কিলোমিটার পার আর তাহলে আমরা পুরো বিষয়টাকে আরেকবার একটু বলি যে সূত্র নম্বর এক হচ্ছে কি যে একটা ট্রেন যখন একটা রক বা পোল বা স্টেশন মানে ক্রস করবে তখন ট্রেনের ডিস্টেন্স যা হবে ট্রেনের দুর্গতা হবে আবার বলি ট্রেনের ডিস্টেন্স যা ট্রেনের দুর্গতা আবার ধরো ট্রেনের ডিস্টেন্স দেওয়া আছে তো ট্রেনের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বললে একদম ইজি শর্টকাট কোয়েশ্চেন যে ট্রেনের মিটার যদি দুশো মিটার লং দেওয়া থাকে তাহলে হচ্ছে ট্রেনের ডিস্টেন্স করতে ট্রেন কত
তো আমরা দুটো क्वेश्चन সলভ করছি যে এখানে আমাদের প্রথমে জানতে চাওয়া ছিল টাইম যে ডিসটেন্স তো দেওয়া ছিল না কিন্তু ডিসটেন্স আমরা নিয়ে নিয়েছি কিভাবে কারণ ট্রেনটা 100 মিটার লং যেহেতু ট্রেন 100 মিটার লং ট্রেনের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তার মানে ট্রেনের ডিসটেন্স তো দেওয়া আছে তার মানে এটি 100 মিটারই হচ্ছে ট্রেনের ডিসটেন্স তো এই ট্রেনের ডিসটেন্স আমরা লিখছি স্পিড যেটা দেওয়া ছিল লিখছি এবার আমাদের সূত্র আমরা জানি t সমান মান d by s অর্থাৎ টাইম সমান মান ডিসটেন্স বাই স্পিড তো ডিসটেন্সের মান বসাইছি স্পিডের মান বসাই দিছি স্পিডের মান বসাতে যেহেতু কিলোমিটার পার আওয়ার আছে কিন্তু আমাকে প্রশ্ন চাইছে সেকেন্ড তাই এটাকে আমরা কনভার্ট করে 5 বাই 8 এর দিকে কনভার্ট করে সেকেন্ডে আমরা मानगुल तो आशा करी लेकर वन सब बुझे पे एरपे लेक्चर टू लेक्चर थ्री एरपर हमें बे किस क्वेश्चन जमन आगरवाल और इंडिया बिक्स एवं विभिन्न वेबसाइट थे गुरुतपूर्ण ट्रेनर पर गुरुतपूर्ण क्वेश्चनगुल आज से आलोचना चेषा करब तो जरा आज के चैने नतून प्लिज हमें भिडियो जी अपना सामान्य भलो लेगे थे तो अपनी इसमें लाइक दिन कमेंट कर शेयर कर अवश्य सबसक्राइब करते भूलें ना पास के बेल आइकन आए बेल आइकन क्लिक कर लेने मेरे परवर्तीपडेट गुजरात अटोमेटिक पे जावर्ती भिडियो देखा आमंत्रण आज के मतलब विदा दीची आल्ला हाफिज़